Oi todo mundo, tudo bem? Eu sou a Ana, pra quem ainda não me conhece, eu faço parte do time do Zinkas BR e também eu tô lá no W Zinkas BR. Hoje, infelizmente, estou aqui sozinha, deveria estar gravando esse vídeo com a minha amiga Thaís, saudade amiga. Mas é isso, vamos seguindo aí todos os protocolos de segurança, eu espero que vocês também estejam se cuidando e estejam em casa na medida do possível. E venham aqui comigo acompanhar essas cinco novidades da ASICS. Nessa nova fase da ASICS Sport Style, a marca preparou aqui esses cinco modelos pra gente que resgata a herança da marca aí, passando por vários modelos que vem desde a herança do basquete lá dos anos 80, que eu já vou mostrar pra vocês. E toda a campanha também tá bem especial. My heritage has always been a little bit of a mystery to me. I was born in Seoul, South Korea. I was adopted at four months old. I never understood it until I had something to relate myself to. I mean, my mother is not Korean. And here she is, is doing everything that she knows how to put these things in front of my face to say, hey, this is also part of you too. Looking back on it, it was a huge part of my life and it's a huge part of who I am. But more of what I am is my upbringing. And it's my upbringing that really created my history that ultimately gave me a story to tell. E como o nome já sugere, Heritage, né, que vem dessas heranças, duas mulheres criativas bem especiais estão estampando o rosto dessa campanha junto com suas mães. Então, entendeu a referência aí, né? As fotos são bem bonitas, as histórias delas nos vídeos da campanha também são bem legais. E agora vamos conhecer de pertinho essas belezas. Essa é uma visão geral dos cinco aqui na mesa. Como dá pra perceber, todos eles nessa mesma cartela de cor branca com dourado. É alguns detalhes que eu vou contar logo em seguida. E vou começar mostrando pra vocês o Japan S. Um tênis inspirado nos clássicos de basquete dos anos 80. Tem essa plataforma, tem uma galera que gosta de tênis mais alto, que voltou aí com tudo desde 2018 pra cá. E esse aqui não é diferente. Pelas fotos, eu achei que ele fosse... que não fosse tão alto, mas pessoalmente ele é bem robustinho, alto, e ele não é pesado. Isso é muito legal. Detalhes adicionais que eu posso contar e mostrar pra vocês aí com imagens mais próximas é que aqui na Tiger Stripe a gente tem detalhes iridescentes, que é bem legal. E detalhes no urado também, que acompanham aqui no calcanhar, nas laterais como vocês podem ver, e aqui na língua. Um detalhezinho mínimo, mas que faz diferença, é que aqui na lateral, juntinho com a Tiger Stripe, a gente tem uma etiquetinha com uma assinatura bem diferente da Asics, que talvez é, seja uma referência para essa coleção mesmo, né? E isso é muito legal. Vamos para o próximo. A gente passou aqui pelos anos 80, vamos aqui mais ou menos aí na pegada dos anos 90, a gente começa com o Geo Nandi. É, a galera que já está acostumada com tênis robusto, esse aqui é um tênis com visual clássico de pai, para mim, pelo menos, mas ele é muito legal e diferente, pelo menos, do Japan S, os cadastros ele já aparece em tom creme, acompanhado com um tomzinho, parece um fio douradinho brilhoso também. No tênis anterior, como eu mostrei pra vocês, tem um detalhe iridescente, esse aqui já não tem tanto, mas o brilho fica aqui por conta do cadastro, e na parte interior aqui também da língua, tem um detalhe iridescente bem de leve. Nas laterais, nos painéis da Tiger Stripe, a gente tem um material translúcido, tanto na parte externa quanto na parte interna. Esse tênis tem várias camadas, várias misturas de material tem couro, tem mesh, tem um material meio vinílico, tem um material também que é semi-translúcido. Uma das coisas que chamam bastante atenção também é o solado. Tem bastante garrinhas aí, ganchinhos. Originalmente ele era... ele foi lançado para práticas esportivas, para trilhas e tudo mais. Lembrando que hoje não, tá? Hoje ele é um tênis casual para o seu dia a dia. E, enfim, bem bonitão aí, diferente. Então, para quem curte, fica a dica. Chegamos aqui no Geo 1090, uma silhueta resgatada recentemente pela marca. É, de cara a gente já vê também que tem os detalhes dourados um pouco mais fortes fortes e mais presentes do que nos outros dois que eu mostrei pra vocês. E esse tênis ele era de corrida, então lembrando que nesse resgate são tênis todos para uso casual, não vai correr com ele que vai machucar o seu pé, enfim. Esse tênis tem mais dourado e menos creme. A gente tem também um cadastro com os fios brilhosinhos que eu falei pra vocês, é bem bonitinho. A Tiger Stripe tem material translúcido, mas também tem o um material iridescente que eu também já falei pra vocês. Detalhes dourado aqui na biqueira, no calcanhar e aqui na sola a gente tem bastante. É um tênis bem levinho, ele parece ser bastante gostoso no pé. Tem mesh e outros materiais sintéticos, todos eles com todas essas construções também que estão super em alta agora. 
E esse foi o Geo 1090. Pro final ficaram as duas versões mais modernas aí desses lançamentos. Eu tô aqui com o Geo Quanto 366. É um cabedal bem mais respirável. Ele tem um pouco menos informação do que os outros três também que eu já mostrei. Menos dourado. O branco é bem mais presente, mas o iridescente também tá aqui na Tiger Stripe, que tá integrada, né, no mesh dos dois lados. O material brilhoso também continua presente aqui nos cadarços. É um tênis bem leve, provavelmente seu pé vai ficar bem confortável nele, até porque ele tem a presença do gel, que tá presente aqui por todo o solado. E junto do gel, tem mini partículas desse brilho que tá estampado aí por toda a coleção. Bem legal. O último tênis é o Gel Tartar 180. Originalmente também era o modelo que foi lançado pra corrida, mas ele deu essa repaginada. E ele conta com o mesmo solado do quanto que eu acabei de mostrar pra vocês. Mas diferente do quanto 360, que o gel está presente por todo o solado, o 180 ele só tá presente na metade. Acho que esse é o tênis mais levinho, mais respirável de todos. Também tem mesh por quase todo o cabedal. Aqui do lado tem umas, uns recortes também, então seu pé vai respirar bastante na parte externa, na parte interna também. É, tem também mistura de materiais, como todos os outros que eu já mostrei pra vocês. Tem um mesh, tem um pouco de couro também. O dourado também está presente aqui na parte de cima. Esse aqui, diferente dos outros, ele tem um pouquinho menos de brilho, mas ainda assim ele tem um material um pouco vinílico aqui atrás. Mas não deixa de ser bonito. É uma opção bem interessante aí se você quer algo leve, respirável e diferente talvez do que você já tem na sua coleção. Ela faz a herança dela assim. Essa coleção Her Heritage vai estar disponível dia 27 de agosto na loja online da ASICS e nas lojas parceiras também. Aqui embaixo vão estar todas as informações, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho e espalhar a palavra dos Nickers BR para outras pessoas. A gente se vê no próximo vídeo, siga a gente nas redes sociais e até a próxima! Yeah,